সবাই কে আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমরা ওয়ার্ল্ড সাহিত্যের কিছু এলিমেন্টস নিয়ে কথা বলবো ফিগার বিটস অফ স্পিচ নিয়ে কথা বলবো এই ফিগার বিটস স্পিচ আসলে সাহিত্যের একটি অলঙ্কার এই অলঙ্কারগুলোকে যদি আমরা চিনতে না পারি মূল্যায়ন করতে না পারি তাহলে সাহিত্যের যে নিগুড়ো আনন্দ সে আনন্দটাই আসলে উপভোগ সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমরা ওয়ার্ল্ড সাহিত্যের কিছু এলিমেন্টস নিয়ে কথা বলবো ফিগার বিটস অফ স্পিচ নিয়ে কথা বলবো এই ফিগার বিটস স্পিচ আসলে সাহিত্যের একটি অলঙ্কার এই অলঙ্কারগুলোকে যদি আমরা চিনতে না পারি মূল্যায়ন করতে না পারি তাহলে সাহিত্যের যে নিগুড়ো আনন্দ সে আনন্দটাই আসলে উপভোগ করা যায় না সুপ্রিয় দর্শক বিন্দু আমরা এই পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব সাহিত্যের আর দুটি অনুষঙ্গ নিয়ে দুটি অনুষঙ্গ নিয়ে একটি হচ্ছে ডিনোটেশন আর হচ্ছে কানোটেশন এই ডিনোটেশন এবং কানোটেশন যদি আমরা বুঝতে না পারি তাহলে সাহিত্য আমরা সাহিত্যকে প্রকৃত অর্থে বুঝতে পারবো না প্রায়ই আমরা দেখি অনেকে কবিতা লেখেন গল্প লিখেন নাটক লিখেন উপন্যাস লিখেন তারপরেও তারা সাহিত্যে হয়ে উঠতে পারে না কারণ হচ্ছে সাহিত্যের মধ্যে দুটি জিনিস অবশ্যই খেয়াল করতে হবে যেটা ডিনোটেশন এবং কানোটেশন দুই থাকতে হবে কারণ শুধু কেবলমাত্র ডিনোটেশন দিয়ে সাহিত্য নির্মাণ করা যায় না এই ডিনোটেশনটা কি আসলে আমরা যখন দেখি যে একটি শব্দ আমরা বুঝি না তখন আমরা অভিধান বা ডিকশনারি ঘাটাঘাটি চেষ্টা করি সেখানে একটি ধারণা দেওয়া থাকে একটি অর্থ দেওয়া থাকে এই যে মিনিংটি পাওয়া এটি হচ্ছে ডিনোটেশন অর্থাৎ সারভেস মিনিং যে উপরি একটা জিনিস দেখে আমি যখন বুঝি যাবো এটি মনে হয় এরকম যে একটি মানুষ খুব মনে হচ্ছে হাস্যজ্জলভাবে আছে তখন বলছে যে ও মানুষটি মনে হয় যে খুব সুখী এই যে তার কি তার অ্যাপেয়ারেন্স দেখা বাহ্যিক দৃষ্টি দেখা এটি হচ্ছে আসলে ডিনোটেশন অর্থাৎ ডিনোটেশন ইজ জেনারেলি ডিফাইন্ড অ্যাজ এ লিটারাল অর ডিকশনারি মিনিংস অফ আ ওয়ার্ল্ড ইন কন্ট্রাস্ট টু ইটস কনোটেটিভ অর অ্যাসোসিয়েটেড মিনিংস সুতরাং ডিনোটেশনের কতগুলো সাধারণ উদাহরণ আমরা দেখতে পারি যেমন এখানে বলা হচ্ছে ভেজিটেবলস আর অ্যান ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চ অ্যাট ডিনার সিচুয়েটেড ইন দ্য বে এরিয়া আমরা যখন এই ডিনার শব্দটি এ ডিনার ডিনার বলতে আমরা সাধারণত খাবারকে বুঝি কিন্তু এখানে ডিনার বলতে যে আমরা ক্যাফেকে বুঝাচ্ছি বা রেস্টুরেন্টকে বুঝাচ্ছি এটি খুব পরিষ্কার কেন বলছে ডিনার সিচুয়েটেড ইন দ্য বে এরিয়া অর্থাৎ একটি সমুদ্রের কাছাকাছি কোনো এরিয়াতে এটি এর অবস্থান তখন আমরা এটাকে সাধারণত ক্যাফে বা রেস্টুরেন্ট বলে থাকি অর্থাৎ এই যে দৃশ্যমান একটা বিষয় এটি হচ্ছে ডিনোটেশন এবং আমরা যখন বলছি যে আরেকটি রবার্ট ফ্রস্টের একটি কবিতার কয়েকটি লাইনের মধ্যে যেমন বলছে অ্যান্ড সেট দ্য ওয়াল্ড বিটুইন আস ওয়ান্স অ্যাগেইন উই কিপ দ্য ওয়াল্ড বিটুইন আস অ্যাজ উই গো অর্থাৎ এই যে ওয়াল শব্দটি করলে আমাদের মধ্যে ধারণা জন্ম যায় ওয়াল মানে হচ্ছে একটি সম্পর্ক বিচ্ছেদ অথবা একটি পাকা বা ইটের আস্তর থাকা সেখানে ইউজটা আমরা বলে থাকি ফিজিক্যাল যে হারমোনি আছে এটাকে আমরা ব্যবধান করে দিচ্ছি এই ধারণাটাই হচ্ছে ডিনোটেশন এবার আমরা দেখব কানোটেশন ঠিক কানোটেশন যদি না থাকে তাহলে আমরা আগেই বলছি যে এটাকে সাহিত্য বলা যাবে কিনা সেটি নিয়ে আমরা সন্দেহান যেমন আমরা যদি বলি অনেকে এরকম যদি কেউ কবিতা লেখে দেখলে তোমার হাসি হয় আমার কাশি অর্থাৎ এখানে দেখেন ছন্দটা ঠিক আছে কিন্তু হাসি পায় কিন্তু এই শব্দগুলোর কোনো তেমন কোনো গভীরতা নেই তেমন কোনো মেয়ে নেই যেমন এখন কেউ কেউ কোনো সাহিত্য বোধা বলছেন হাট্টিম টিম টিম এই যে রাইমটি আছে এটাকে অথবা আগডুম বাগডুম গড়ডম সাজে এইগুলো সাধারণ ডিনোটেটিভ একটা মিনিং আছে যেটা আনন্দ দিচ্ছে কিন্তু এটা কনোটেশন নেই অর্থাৎ গভীর মিনিং নেই অর্থাৎ কনোটেশন হচ্ছে সেই জিনিস যা কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে গভীরের যে মিনিং বা ভিতরগত যে মিনিং আছে অর্থ আছে সেটিকে ইঙ্গিত করে থাকবে অর্থাৎ একটা বিষয় দিয়ে যখন আমি আরেকটা বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে নিয়েছি এবং তার একটা গভীর চিন্তা থেকে একটা 
আমরা প্রতিরূপ বা প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাই তখন তাকে আমরা কনোটেশন বলে দেখি অর্থাৎ কনোটেশন রেফার্স টু আ মিনিং দ্যাট ইজ ইমপ্লাইড বাই ওয়ার্ড এফার্ট ফ্রম দ্য থিং হুইচ ইজ এ ডেসক্রাইব এক্সপ্লিসিটলি ওয়ার্ডস ক্যারি কালচারাল অ্যান্ড ইমোশনাল অ্যাসোসিয়েশনস মিনিংস ইন এডিশন টু দেয়ার লিটারাল মিনিংস অর ডিনোটেশন সো এখানে দেখছি যে এটা কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড শব্দগুলো হচ্ছে এটার সাথে কিন্তু আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে যে সিম্বলিজমের একটা পার্থক্য বসে আছে কানোটেশনের সিম্বলিজমের সাথে পার্থক্যটা কোথায় সিম্বলিজম হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা যেটি সবসময় আমরা এভাবে জেনারেশন আফটার জেনারেশন অথবা আমরা বলছি ট্র্যাডিশনালি এটা আমাদের কাছে চলে আসছে কিন্তু কনোটেশনটা অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কালচার অ্যান্ড দ্য ইমোশন অফ সাম এরিয়াস সাম পিপল আ জেনারেশন অর আ নেশন অর কান্ট্রি অর্থাৎ এটি আপনি সাংস্কৃতিকভাবে তার আবেগের সাথে একে মিলিয়ে আপনি চিন্তা করতে হবে এবং তখনই আপনি ভিন্ন একটি সব অর্থ আপনি পেয়ে যাবেন যেমন আমরা যদি বলি জহির আহমেদের সেই সরি মনি চৌধুরী কবর নাটকের যেমন একটি জায়গায় যখন দ্বিতীয় মূর্তিকে পুলিশ জিজ্ঞেস করছে সেই দ্বিতীয় মূর্তি প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানি সরকারের একজন পিয়ন ছিলেন সরকারি পিয়ন ছিলেন তখন তাকে বলা হচ্ছে কি রে তুই তো আমাদের সরকারের অধীনে চাকরি করিস তুই আবার সেই দলে গেলে কেন তখন তার জবাবটা হচ্ছে এরকম গুলি করে এক করে দিয়েছেন আলাদা মুখে আপনার এই যে আমরা যদি খেয়াল করি গুলি করে এক করে দিয়েছেন সবাই করতে মেরে ফেলেছেন সবাইকে এটি কিন্তু সারপ্রাইজ মিনিং বা ডেনোটেটিভ ডেনোটেটিভ মিনিং বা ডেনোটেশন যেটাকে আমরা বলছি কনোটেটিভ মিনিং হচ্ছে কি আমরা উনিশশো সালে যখন পাকিস্তান হিসাবে আমরা আত্মপ্রকাশ করি তারপর থেকে এই পর্যন্ত আপনারা আমাদের সবাইকে নির্যাতন করেছেন কে সরকারি চাকরি করছে কে করছে না কে কৃষক কে মজুর কে কুলি এটি দেখার বিষয় না কে শিক্ষক সেটি আপনারা দেখেন সবাইকে সমবায় আপনারা আক্রমণ করেছেন সাপ্রেস করেছেন তাদেরকে টর্চার করেছেন ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি তাহলে তখন এই যে মিনিংটা আমরা খুঁজে পাচ্ছি এটি আমার কালচারের সাথে আমার ইমোশনের সাথে জড়িত সুতরাং এটি হবে একটি কনোটেশন আমরা এই কনোটেশন আবার দু ধরনের একটি হচ্ছে পজিটিভ কনোটেশন এবং একটি হচ্ছে নেগেটিভ কনোটেশন পজিটিভ কনোটেশন কেন আমরা বলছি যেমন আমরা কয়েকটি এক্সাম্পল আমরা এখানে দিতে পারি চার্লিস এবং চার্ল ডাক এই শব্দগুলোকে আমরা পজিটিভলিও দেখতে পারি আবার নেগেটিভলিও দেখতে পারি কীভাবে পজিটিভ আমরা কেনোটেশন দিচ্ছি দেখুন আমরা যখন বলছি চার্লিস চার্ল ডাক অর্থাৎ ইনোসেন্স কে বোঝানো হচ্ছে সিম্পলিসিটিকে বোঝানো হচ্ছে হাম্বলনেসকে বোঝানো হচ্ছে আবার যদি একটা ম্যাচুর পার্সনের ক্ষেত্রে বলছে ইউ আর সো ইউ আর লাইক ইউর অ্যাটিটিউড লাইক চার্ল চার্লিস তখন কিন্তু মনে হবে কি তার ইমেচিউরিটিকে বোঝানো হবে তার এই যে আচরণগত যে ত্রুটি আছে সেটাকে ইন্ডিকেট করা হবে নির্দেশনা দেওয়া হবে এটি কিন্তু নেগেটিভ কনোটেশনস আবার আমরা যখন বলছি ইয়ুথফুল ইয়ুথফুলের ইটস সিমিলারলি এটারও দুটো জিনিস দুটো মিনিং আছে পজিটিভ এবং নেগেটিভ কনোটেশনস কীভাবে ইয়ুথফুল স্বাভাবিকভাবে আমরা বলছি যৌবনের প্রতীক হিসেবে দেখা হয় শক্তি মধ্যে দেখা হয় এবং বাড়ন্ত বা প্রসপারিটির হিসেবে দেখানো হয় অন্যদিকে আবার এই যে আমাদেরকে এমনভাবে কাজ করছে মনে হচ্ছে যে ইয়ুথফুল ইনোসেন্সকে দেখানো হচ্ছে আবার ইয়ুথফুল বলতে বলছে তাকে ইমেচিউরিটিকে বোঝানো হচ্ছে সুতরাং কনোটেশনসে দুটো জিনিসই আমরা দেখতে পাই এবার আমরা দু একটা এক্সাম্পল আমরা দেখি হেয়ার সাচ আ ডগ এই ডগ আসলে যখন আমরা দেখব ডগ অ্যাপারেন্টলি যে ডগ এইটাকে আমরা যখন দেখে থাকি তখন সেটা কিন্তু ডেনোটেটিভ যে মনে হচ্ছে যে না ডগ আসছে বার্কিং করছে বা ঘেউঘেউ করছে এগুলো হচ্ছে ডেনোটেটিভ মিনিং কিন্তু এই ডগ আগলিনেসের প্রতীক শেমলেসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে অর্থাৎ এখানে আমি বলছি যে হি ইজ সাচ আ ডগ অর্থাৎ তার শেমলেস তার আগলিনেস একে প্রকাশ পাচ্ছে কিসের আগলিনেস তার শারীরিক কোনো আগলিনেস কে না তার মানসিক যে আগলিনেস তার ব্যবহারগত যে আগলিনেস আছে সেটাকে প্রকাশ পাচ্ছে তারপরে আমরা যদি সর্বশেষ যেখানে যে এক্সাম্পল চেয়ে আসে সেটা যদি খেয়াল করি দ্যাট ওমেন ইজ সো পোশি অর্থাৎ পোশি রেফার্স টু সাম ওয়ান হু ইজ লাউড মাউথেড অ্যান্ড ইনসিস্টিং অ্যান্ড ইরিটেটিং এই যে ইরিটেটিং ইনসিস্টিংকে প্রকাশ করা বা ইন্টারনাল পোশিকে তখন সেটিকে আমরা কনটেট মিনিং বা কনটেশন বলে থাকব শেক্সপিয়ারের আমরা সনেট এইটিন থেকে আমরা যখন দেখি তিনি যখন বলছেন শ্যাল আই কম্পেয়ার দি টু আ সামার ডে এখানে এই যে সামার্স ডে প্রকাশ করা হলো এই সামার ডে সামার ডে বলতে আমরা বুঝি একটা উত্তাপ উষ্ণতা ইত্যাদি কিন্তু এখানে সামার ডের ভিতরগত মিনিং হচ্ছে যে পশ্চিমা দেশগুলোতে উইন্টারে সাধারণত মানুষের জীবনযাত্রা খুবই কষ্টকর একটা জীবনযাপন হয়ে থাকে বাইরে থেকে বেরোতে পারে না প্রচণ্ড তুষারপাত থাকে এবং স্বাভাবিক জীবনকে তারা 
जीवन जापन करते बढ़ने की तो सामान आशा मानी होती है शक्कर ने मेलो फ्रूटफुलनेस थक बे एवं मानुषेर जी जोगन बोधिष्ण एवं आनंदो इतिहास प्रकाश पे थके शुद्ध रंग ऐसा ने समर्स जे ए जी भीतर को तो वर निगोड़ जो अर्थ होते शेटी होते कॉन्डेशन आशा करी आप तरह शोभा बुस्ते प्रश्न जो दिया आपने देखो न प्रश्न था क्या आप तरह कोर्टे पढ़े शोभा के धन बद अब वो हम रा आशा करी आप रा नियमित भावी आमदरी चैनल की देख बैन अब वो बेशी बेशी करे सब्सक्राइब कर बैन कारण हमें विश्वास करी लाइन चोड़े लेट्टो मरो